എല്ലാവർക്കും അമ്മി കറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും ബസ്മതി റൈസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇത് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് എണ്ണ വേണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ വേണം ഇതിന് ഇത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ വറ്റൽ മുളക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കടുക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തിയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സ്റ്റൗവിൻ്റെ സിമ്മിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര കിലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനധികം മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കുക ചിക്കൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ ഒഴിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതാണ് ചിക്കനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് അപ്പം ഇത് അടിക്കൊന്നും ചിക്കൻ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ചിക്കനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൂട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപ്പൂടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ചിക്കനെ മസാല എല്ലാം പിടിച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് പോലാക്കി ഇത് എടുക്കണം നമുക്ക് അത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി തന്നെ നല്ല റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും നമ്മൾ വേവിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിനകത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് എടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം
ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ സോസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അരിയണം ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉള്ളിക്കൊപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നമുക്ക് അധികം വാടണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കോ അത് തന്നെ അധികം അങ്ങ് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത് വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കത്തുള്ളു അപ്പം ഉള്ളി അങ്ങ് വഴളേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് കടിക്കുന്ന ഇതിൽ കിട്ടണം അതിനാണ് ഇത് പേസ്റ്റ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം അതിന് അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനേലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് കുറയും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയേന്ന് ക്യാപ്സിക്കത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ആവശ്യത്തിന് എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനെ വെക്കണം എന്നാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവുകയും ക്യാപ്സിക്കോ അതെ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണിത് ഗ്രേവി ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കോ എല്ലാം ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കണം അന്നേരമാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം സോസും എല്ലാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ സോസിലെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഉപ്പ് ഇടുന്നില്ല ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഇല്ലാതെ ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ഉള്ളിയിൽ നിന്നും ക്യാപ്സിക്കത്ത് നിന്നും ഒക്കെ വന്ന ആ ഒരു ഗ്രേവിയാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വെന്തിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തി ചോറ് ബസ്മത റൈസ് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചിക്ക